все для фронта, все для победы. Эти слова известны каждому. Они не были пустым лозунгом, а являлись смыслом жизни миллионов советских людей, которых сейчас принято называть труженики тыла. Отстояв смену, простые люди собирались своих скудных запасов посылки солдатам на фронт. Кто что мог. При этом отправляли не только своим родственникам, а просто в действующую армию. Ведь в каждой семье кто-то воевал, кто-то погиб или пропал без вести. Эти посылки поднимали боевой дух солдат. Обычно посылали вязаные носки, рукавицы, вышитые кисеты. Такие подарки, собранные руками жен, матерей, дочек, несли большой эмоциональный заряд, напоминали воинам о родном доме, о том, что их ждут. Уже через несколько дней после начала Великой Отечественной войны в республике стали собирать и отправлять в действующую армию посылки. Через полгода сбор подарков бойцам Красной Армии приобрел массовый характер. Девушки, женщины работали на тяжелых работах вместо ушедших на фронт мужчин, а после длинного и тяжелого рабочего дня находили время вязать, шить, вышивать. Давайте посмотрим, как это было. Здравствуй, Мария. Вот шла мимо и подумала, дай-ка зайду, навещу ее. Как она живет там? Спрошу. Расскажу, какие новости в селе. Здравствуй, Галю. Как хорошо, что ты зашла. Проходи, садись рядом. Расскажи, как поживаешь, какие новости в селе. Вай, Марю, новостей много. Есть новости хорошие, есть плохие. Вот у Дригой Акулины сын с фронта письмо прислал. Ой, как хорошо, что прислал письмо, что он там пишет. Все хорошо у него, жив, здоров и не болеет. Со своим полком дошел до Венгрии. Ой, какие хорошие новости! Да когда этот враг сгинет с нашей земли? Дай Бог, чтоб поскорее война закончилась, и наши мужья и сыновья вернулись домой. Господи, Николай Чудотворец и все святые, помогите им. Пусть легкой будет их дорога, пусть они хорошо служат и вернутся с победой домой. Вторая новость плохая. Кирилловой Тане пришла похоронка на мужа. Ой, какое горе! Как теперь ей жить? Пять детей у нее остались без отца. Плачет она день и ночь. Вся почернела от горя. Да как же ей не плакать от таких известий? Вот такая жизнь. А как твой сын Мари пишет? Ой, не пишет. Вот уже полгода ничего про него не знаю. Очень переживаю. Каждый день молюсь, чтобы он подал в весточку. А я вот посылку с подарками для своего сына Ефима собрала. Ой, молодец, Галю, давай показывай, что там у тебя. Ой, базяра Паша, да сколько ты добра набрала. Все своими руками сделала. Вот два кисета шила, один кисет с вышивкой. Марю, дай-ка посмотрю поближе. Дорогому защитнику Родины. Галю, какая ты мастерица. Один кисет себе оставит, второй другу подарит. Галю, да неужели он у тебя курить стал? 
На войне и курить будешь. Вот махорку положила. Хоть и дают им там паек, но все равно пригодится. За махоркой в Саранск ездила. Изготовлена эта махорка на Саранской табачной фабрике. Вот варежки шерстяные. Ой, Галю, как-то странно ты их связала. Я их так связала, чтобы ему было удобнее стрелять. Вот платочки положила. Портянки тоже нужны. Весной портянки, а на зиму нет ничего. Подожди, подожди, я вот связала для своего сыночка носки, да нет его, без вести пропал. Положи Ефиму, пусть они согревают ее в холодную зиму. Спасибо Марю за такой подарок. Зимы холодные, а он оденет твои носки, ногам его будет тепло. Марю, ты, ты ведь у нас грамотная. Давай письмо сыночку моему напишем. А что, он письмо тебе написал? Ну давай скорее его сначала прочитаем. А ты пока садись, в ногах правды нет. Ну, здравствуй, мама, тешьте. Здравствуй, мама. Русск стежит. По-русски пишет. Привет всем и множество самых наилучших пожеланий. Грамотной. Я пока жив. Здоров. Цел и невредим. Несмотря на то, что рвутся, рвутся бомбы. Ой, кот. Ой, какая страшная война. Как же там наши дети? Мама, у меня ничего нет, особенно нового. Вот даю свой гражданский долг. Долг. Марю, какого хорошего сына ты вырастила. Хороший у меня сын. С первых дней воюет. А мой пропал совсем. Не пишет. Пишет дальше. Сегодня иду в бой. А пока до свидания. Целую тебе и всех остальных, кто есть дома. Надеюсь, что бой прошел хорошо, и твой сынок жив и здоров. Постараюсь так драться, чтобы побить всех врагов, а самому жить долго. Дай Бог, прощай твой сынок Ефим. Ефим, Ефим молодец. Ефим молодец, радостные новости сообщает. Хорошую посылку мы с тобой собрали, Маря. Теперь давай адрес напишем, а завтра посылку на почту отнесем. Подожди, Маря, давай еще ему и письмо напишем, чтобы поднять его боевой дух. Ты грамотная, ты пиши, а я буду диктовать. Привет всем почтама. Здравствуй, любимый сынок Ефим. Ефим. Я очень за тебя переживаю. Каждый день тебя вспоминаю. Как твои дела? Как ты воюешь? Куда тюрят? Скорее бы ты уж домой вернулся, прогнав врага с нашей земли. Мы с Марией собрали тебе посылку. Как 
Надеюсь, что подарки тебе понравятся. Все вещи нужные тебе. Ирявикст. Ирявикст. Мы работаем в колхозе, домашними делами занимаемся. Все по-прежнему. Ну, письмо свое заканчиваю. И я привет ему от себя напишу. Обязательно. Теперь давай положим письмо в посылку. Закроем крышкой, а сверху адрес напишем. Давай. Давай, давай напишем, а потом на почту отнесем. Ага, куда адрес? Полевая почта. Номер 490. П. Я. Номер 17. Нучев. Ефим Петрович. Да. Ефим. Ефим Петрович. Ефим Петрович. Север тебе. Хорошую посылку собрали. Пойдем теперь домашние дела делать. Да, а мне нужно еще ребенка уложить. А я буду прясть, пока ты у ребенка укладываешь. Шубда, мунтьке катку да ну дан, и днею да квиспек шубда, мунтьке катку да ну дан, но ракшевня толтила зан. Тю-тю-лю-лю, баю-бай, Но ракшевня толтила за. Тю-тю-лю-лю, баю-бай, Курцант ми зимун тетязан, А ля те овсай, овсай. Курцант ми зимун тетязан, А ля те овсай, овсай. Рис в тепот мы не зешенят, Тю-тю-лю-лю, баю-бай. Рис в тепот мы не зешенят, Тю-тю-лю-лю, баю-бай. И дней удак весь пек шуб, да, Монтьке катку да ну дан. И дней удак весь пек шуб, да, Монтьке катку да ну дан.